Vítám vás u dnešního videa, ve kterém jste viděli renovace ruční řezačky tabáku. Tato řezačka je vyrobena ze dřeva, litiny a železa. Odhadujeme ji na 19. století. Výrobce se mi nepodařilo vypátrat a původ odhaduji nejspíš na Spojené státy. Toto zařízení se nejspíše používalo v domácnostech, ale dost možná i v trafikách ke zpracování menšího množství tabákových listů. A teď jedna otázka. Co se vám vybaví, když se zamyslíte nad historií tabáku? Mě indiáni a jejich dímka míru. No a taky Krištof Kolumbus, objevitel, který odkoukal kouření a to se rozšířilo po celé země kouly. V Evropě se poprvé podařilo vypěstovat tabák belgickému botanikovi v polovině 16. století. Pěstitelskou velmocí se v Evropě stalo Portugalsko, pak následovala Anglie, Holandsko a nakonec se pěstování dostalo do celé Evropy. V roce 1783 vznikla první tabáková továrna ve městě Hodoní. O rok později, v roku 1784, vznikl na základě patentu Josefa II. tabákový monopol. Tabákové manufaktury pak převzal stát. Výroba a prodej tabákových výrobků byla pro stát velmi zisková a tvořila důležitou část státního příjmu. Již v roce 1784 byl zisk z tabáku do státní kasy přes 3 miliony zlatých. A v roce 1850 zisk převyšoval 15 milionů zlatých. V roce 1843 až 1844 byla v Hodonínské továrně zavedena výroba doutníků. Proces byl rozdělen do dvou částí. První vyžilování tabákových listů, kde pracovali převážně děti, a pak samotná výroba doutníků, kterou prováděli pouze muži. První druhy doutníků byly Cabanos, Habana nebo Estera. Na počátku 20. století se cigarety i doutníky staly společenským fenoménem. Objevovaly se hodně ve filmech, neobešel se bez nich žádný večírek a za války si generálové vyžadovali tabák pro vojáky, který byl součástí výplat. A to je z dnešního videa vše. Děkuji za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo a chtěli byste vidět další zajímavý obsah, dejte nám svůj odběr, like, Sdílejte s přáteli a napište komentář. Těším se na vás opět příště.